எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் ப்ரின்ஸிபல்ஸில் பார்ட் டூ வீடியோ பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்ட் ஒன் சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அந்த வீடியோவில் வந்து சாலிட் ப்ரின்ஸிபல்ஸ்னால் என்ன அதுக்கப்புறம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ப்ரின்ஸிபல் சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ப்ரின்ஸிபல் ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ரின்ஸிபல் பற்றி பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து லிஸ்கோ சப்ஸ்டியூஷன் ப்ரின்ஸிபல் பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள் அந்த பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த லிஸ்கோ சப்ஸ்டியூஷன் ப்ரின்ஸிபலை க சொன்னது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்பரா லிஸ்கோ அப்படின்றவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த எல்எஸ்பியை வந்து டிஃபைன் பண்ணது இதோட டெஃபினிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எஸ்இஸ் அப் டைப் ஆஃப் டி then the object of type T may be replaced with the object of type S. யா இப்போதைக்கு இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேரண்ட் இருக்குது பேரண்ட் கிளாஸ் இருக்குது பீன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைல்டு கிளாஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவோம் ஏக்கு ஆப்ஜெக்ட் ரீட் பண்ணோன்னா ஏன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் நேம் போட்டுட்டு அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நேம் வச்சுட்டு ஈக்குவல் டு நியூ ஏன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவோம் இது தான் வந்து ஏக்கு ஆப்ஜெக்ட் ரீட் பண்ணுவோம் ஆனால் இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் ரீட் பண்ணாதீங்க இப்போ ஏன் இருக்குல்ல இப்போ ஏக்கு பதிலாக இந்த சைல்டு சப்ஸ்டியூட்டாக வைங்க அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஓகேங்களா இது தான் டெஃபினேஷன் இஃப் எஸ் இஸ் எ சப் டைப் ஆஃப் டி இந்த இடத்துல வந்து எஸ் வந்து நீங்கள் பின்னு வச்சுங்க பி தான் வந்து ஏவோட சைல்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஏவோட ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து பியை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அதுதான் எங்கள் இப்போ வந்து ஏ பேரண்ட்டு பி சைல்டு ஸோ நீங்கள் ஏக்கு ஏவே போடாமல் ஏக்கு பதிலாக நீங்கள் பியை ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இது தான் வந்து இந்த எல்எஸ்பியோட டெஃபினேஷன் இந்த டெஃபினேஷன் கூட சேர்ந்து இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் பார்த்துருவோம் பார்த்தா வந்து நம்மளுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் இதை வந்து வைலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வரும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த பாயிண்ட் தான் சைல்டு கிளாஸ் வந்து பேரண்ட் கிளாஸுக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக இருக்கணும் சைல்டு கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் மஸ்ட் பி ஏ சப்ஸ்டியூட் ஃபார் ஏ பேரண்ட் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் இட் ஷுட் நாட் கிவ் அண்ட் இன்கரெக்ட் அவுட் புட் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து சைல்டு கிளாஸை வந்து பேரண்ட் கிளாஸுக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக போடும்போது இது மூலிமா நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு விதமான ஒரு எரரும் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைல்டு கிளாஸ் மஸ்ட் ஹாவ் ஆல் த மெத்தட்ஸ் ஃப்ரம் த பேரண்ட் அப்படி இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏல வந்து ஒரு மூணு மெத்தட் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக பீலியும் மூணு மெத்தட் இருக்கணும் ஏல ரெண்டு மெத்தட் தான் இருந்துச்சுன்னா பீலி ரெண்டு மெத்தட் இருக்கணும் இப்போ ஏல எத்தனை மெத்தட் இருக்கோ அத்தனை மெத்தட் கண்டிப்பாக பீலியும் இருக்கணும் அதில் ஏதாவது ஒரு மெத்தட் இல்லை இல்லாமல் வந்து நம்ம வந்து நாட் இம்ப்ளிமெண்டட் எக்ஸப்ஷனாக த்ரோ பண்ணக்கூடாது ஏழு எத்தனை மெத்தட் இருக்கோ அத்தனை மெத்தட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதில் இருக்க மெத்தட் எதுவும் இதில் இல்லாமல் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சைல்டு டஸ் நாட் சேஞ்ச் த சிக்னேச்சர் ஆஃப் த பேரண்ட் ஃபங்க்ஷன்னா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏல வந்து ஒரு மெத்தட் இருக்குது அந்த மெத்தடுக்கு வந்து ரெண்டு பேராமீட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் சைல்டு பீல வந்து அந்த மெத்தடுக்கு வந்து ரெண்டு பேராமீட்டருக்கு பதிலாக மூணு பேராமீட்டர் நான் மாற்றுறேன்னு சொல்லிட்டு மாற்றக்கூடாது அந்த மெத்தடோட சிக்னேச்சர் எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இப்போதைக்கு இந்த பாயிண்ட் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிளியர் ஐடியா வரும் ஓகேங்களா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இது பார்த்தோம் ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ரின்ஸிபல் பார்த்தோம் அதில் யூஸ் பண்ண அதே எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம எங்கேயும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் என்ன பார்த்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எல்எஸ்பி வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ரின்ஸிபலோட எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால தான் சேம் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன் அதில் என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ண சொல்லி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அதில் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சின்ன ரீகாப் பண்ணிக்கலாம் அதில் எஸ்டிஎம்எல் டைப் ரிப்போர்ட் வேணும் எக்ஸல் டைப் ரிப்போர்ட் வேணும் சொல்லி டெவலப் பண்ணிவிட்டோம் ஒரு ரெக்கமெண்ட் வந்து ஜேசன் டைப் ரிப்போர்ட் கே கேட்ட ஒன்றும் நம்ம வந்து ஒரு கோரில் போய் மாற்றுற மாதிரி வந்துச்சு கோரில் போய் மறுபடியும் ஒரு கண்டிஷன் போட்டு மாற்றுற மாதிரி வந்துச்சு அதனால் வந்து இந்த மெத்தடை வந்து நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எஸ்எம்எல் தனியாக ஒரு கிளாஸ்
தேர்ட் செல் என்ன பார்த்திங்கன்னா எக்ஸல் ரிப்போர்ட் ஸோ இதுதாங்க எல்எஸ்பி சொல்ல வராங்க பேரண்ட்டுக்கு வந்து சைல்டு சப்ஸ்டியூட்டாக இருக்கணும் அதுக்கு வந்து எந்த அவுட்புட்டை வந்து எந்த விதத்துலையும் பாதிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம சைல்டு சப்ஸ்டியூட்டாக போட்டாச்சு சப்ஸ்டியூட்டாக போட்டதுக்கப்புறம் அவுட்புட் கரெக்டாக தான் செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் யா நமக்கு ஏற்ற மாதிரி எஸ்டிஎம்எல் ஜேசான் எக்ஸல் மூணு ரிப்போர்ட்டும் வந்திருக்கு ஓகேங்களா இப்போதைக்கு நம்ம வந்து எல்எஸ்பி வந்து பாதி அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ எஸ்டிஎம்எல் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ எஸ்டிஎம்எல்னால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டிசைன் வேணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஃபார்மெட்டில் இருந்தால் தான் வந்து என்னால் அவுட்புட்டு கொடுக்க முடியும் ஒரு ரிப்போர்ட்டாக கொடுக்க முடியும் பட் ஜேசானுக்கும் எக்ஸலுக்கும் வந்து எந்த ஃபார்மெட்டும் கிடையாது ஜேசான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் மாதிரி காமிச்சிடுவோம் எக்ஸல் வந்து ஒரு டேட்டா கிரிட் மாதிரி காமிச்சிடும் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எஸ்டிஎம்எல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் வேணும் ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து எஸ்டிஎம்எல்க்கு எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து எந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட் வேணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து ஒரு மெத்தட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் என்ன மெத்தட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெச் ம் டெம்ப்ளேட்னே வச்சுப்போம் டெம்ப்ளேட் வச்சுக்கலாமா ஓகே ஃபெச் டெம்ப்ளேட்னே வச்சுப்போம் ஓகேங்களா இப்போது அந்த மெத்தடை வந்து இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பாருங்கள் சைல்டு மஸ்ட் ஹவ் ஆல் த மெத்தட்ஸ் ஃப்ரம் த பேரண்ட் ஸோ சைல்டு இப்போ வந்து பேரண்ட்டில் இருக்க எல்லா மெத்தடும் சைல்டுலையும் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிப்போம் இது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி க்ரியேட் பண்ணிப்போம் இதுதான் ஃபார்மேட்டு இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ஜஸ்ட் எஸ்டிஎம்எல் ஃபார்மேட் நான் சைன் பண்ணிப்போம் அந்த ஃபார்மேட்டை வேணால் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இந்த எஸ்டிஎம்எல் ஃபார்மேட் கரெக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ வந்து இங்கே ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது பேரண்ட்டில் ஸோ இங்கேயும் ரெண்டு மெத்தட் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஆகணும் அதனால் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் இங்கேயும் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி இங்கேயும் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ வந்து பேரண்ட்டில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த சைல்டில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது இந்த சைல்டில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டோம் பட் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் நாட் த்ரூ நாட் இம்ப்ளிமெண்டட் எக்ஸப்ஷன் சொல்லி ஓட்டிருக்கேன் இப்போது டெம்ப்ளேட் வந்து எஸ்டிஎம்எல் ஃபார்மேட்டுக்கு மட்டும் தான் தேவை ஜேசானுக்கும் எக்ஸலுக்கும் தேவை கிடையாது கரெக்டுங்களா அதனால் பட் நம்ம எல்எஸ்பி படி பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்டில் எத்தனை மெத்தட் இருக்கோ சைல்டில் எத்தனை மெத்தட் இருக்கணும் ஸோ இது வந்து இது கரெக்டாக இருந்தால் அது தப்பாக இருக்குது அது கரெக்டாக இருந்தால் அது தப்பாக இருக்குது ஸோ நம்ம டிசைனில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மெத்தட் போட்டாச்சு பட் அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் நாட் த்ரூ நாட் இம்ப்ளிமெண்ட்டட் எக்ஸ் எக்ஸப்ஷன் சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஏன்னா இப்போ நம்மளுக்கு டெம்ப்ளேட் தேவை கிடையாது ஸோ அதனால் நம்ம இது தான் பண்ணி ஆகணும் அதனால் இப்போ நம்ம அந்த டிசைனில் வந்து சில ப்ராப்ளம் இருக்குது இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எதனால் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு இதனால் தான் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் எடுத்து தனி இன்டர்ஃபேஸாக போட்டிருப்போம் டெம்ப்ளேட் ஃபார்மேட் வச்சுப்போம் ஓகேங்களா இப்போது ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அப்ஸ்டாக் கிளாஸாக க்ரியேட் பண்ணிப்போம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேட்டட் ரிப்போர்ட்னு வச்சுப்போம் இந்த ஃபார்மேட்டட் ரிப்போர்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் ரிப்போர்ட்டும் தேவை அதே சமயம் ஃபார்மட்டும் தேவை அது ரெண்டுத்தையும் ஹினரேட் பண்ணிப்போம் ஓகேங்களா இப்போ அந்த ரெண்டு மெத்தடையும் அப்ஸ்டாக் மெத்தடாக போட்டுப்போம் இன்னொரு மெத்தட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட் ஸோ வாய்ட் இங்கேயும் வாய்ட் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு புது கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபார்மேட்டட் ரிப்போர்ட்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபார்மேட்டட் ரிப்போர்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுற மெத்தடும் தேவை அந்த சமயம் அதே சமயம் டெம்ப்ளேட்டோட ஃபார்மேட்டும் தேவை அதனால் வந்து அந்த ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸும் இனரேட் பண்ணி ஒரு அப்ஸ்டாக் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போது இது ரெண்டு யாருக்கு தேவை எஸ்டிஎம்எல் ஃபார்மேட்டுக்கு தேவை அதனால் இந்த எஸ்டிஎம்எல் ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம இந்த ஜென்ரேட் ரிப்போர்ட் இனரேட் பண்ணாமல் இந்த ஃபார்மேட்டட் ரிப்போர்ட் இனரேட் பண்ணிப்போம் ஸோ ஒரு சின்ன சேஞ்ச்
ஓவரின் மாற்றிப்போம் ஓகேங்களா இப்போது நம்ம ரெக்கமெண்ட் ரெக்கமெண்ட் படி எஸ்டிஎம்எல் ரிப்போர்ட்டுக்கு வந்து ஃபார்மட்டும் வந்துச்சு அதே மாதிரி ரிப்போர்ட்டும் வந்துச்சு இப்போ ஜேசன் ரிப்போர்ட்டுக்கு ஃபார்மட் தேவை இல்லை அதனால் ரிமூவ் பண்ணிவிடும் ஏன் ரிமூவ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இதோட பேரண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க ஐ ஜென்ரேட் ரிப்போர்ட் அதில் எத்தனை மெத்தட் இருக்குது ஒரு மெத்தட் தான் இருக்குது அதனால் இது தேவையில்லை இப்போ நம்மளுக்கு அதனால் இது நம்மளுக்கு நம்ம ரூல்ஸ் படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் நாட் த்ரூ நாட் இம்ப்ளிமெண்ட் எக்ஸப்ஷனு த்ரோ பண்ணக்கூடாது அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ நான் இங்கே இங்கே ஒரு மெத்தட் தான் இருக்குது அதனால் இந்த மெத்தட் ரிமூவ் பண்ணிவிடும் அதே மாதிரி இதுலேயும் ரிமூவ் பண்ணிவிடும் ஓகேங்களா இப்போது இதோட பேரண்ட் என்னது ஐ ஜென்ரேட் ரிப்போர்ட் அதில் ஒரு மெத்தட் தான் இருக்குது ஸோ இது சாட்டிஸ்ஃபைட் அதே மாதிரி இதுவும் சாட்டிஸ்ஃபைட் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஎம்எல் ரிப்போர்ட்டில் அதோட பேரண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மட்டட் ரிப்போர்ட் அதில் எத்தனை மெத்தட் இருக்குது ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது அந்த ரெண்டு மெத்தடும் இங்கே இருக்கான்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் மெத்தட் இங்கே இருக்குது செகண்ட் மெத்தட் இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது நம்ம ரெண்டு ரூல்ஸும் ரெண்டு ரூல்ஸும் இது ப சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியாச்சு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சைல்டுக்கு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்டோட ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து சைல்டை சப்ஸ்டியூட்டாக போட்டாச்சு நம்ம அதில் எந்த சேஞ்சும் பண்ணல அது கரெக்டாக தான் இருக்குது டிஸ்டர்ப் பண்ணலாத இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை வந்துச்சு சைல்டு வந்து பேரண்ட் எத்தனை மெத்தட் இருக்கோ கண்டிப்பாக அத்தனை மெத்தட் இருக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதில் நம்மளுக்கு ஒரு சில பிரச்சனை வந்ததுனால நம்ம டிசைன் லைட்டாக மாற்றிட்டோம் இப்போ மாற்றினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் எத்தனை மெத்தட் இருக்கோ அதே மாதிரி சைல்டில் எல்லா மெத்தடும் வந்துச்சு அதே மாதிரி இந்த நாட் இம்ப்ளிமெண்ட் எக்ஸப்ஷன் மெத்தடையும் இரையும் ஷோ த்ரோ பண்ணல ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பண்ணி பார்ப்போம் கரெக்டாக ஒரு காலம் செக் பண்ணி பார்ப்போம் பார்த்தீங்களா சேம் அப்டூட் தான் வந்துருக்கு இதுதாங்க இதுதான் எல்எஸ்பி சொல்ல வராங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த மூணு பாயிண்ட் அச்சீவ் பண்ணுறோம்லாம் பே இப்போது ஃபஸ்ட்லேருந்து வரும் ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிப்போம் பேரண்ட் கிளாஸுக்கு வந்து சைல்டு கிளாஸு சப்ஸ்டியூட்டாக போடணும் அது இங்கே போட்டாச்சு அது போட்டதுனால எந்த ஒரு அவுட்புட்டும் பாதிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க நம்மளுக்கு எந்த அவுட்புட்டும் பாதிக்காமல் கரெக்டாக வந்துடுச்சு செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரண்டில் எத்தனை மெத்தட் இருக்கோ அத்தனை மெத்தட் சைல்டுலேயும் இருக்கணும் பேரண்டில் வந்து எனக்கு இப்போதிக்கு இதோட பேரண்டில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது இதோட பேரண்டில் ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி சைல்டு ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம அதையும் அவாய்ட் பண்ணல அதுக்கேற்ற மாதிரி நாட் இம்ப்ளிமெண்ட் எக்ஸப்ஷன் எதுவும் த்ரோ பண்ணல சைல்டோட சிக்னேச்சரும் பேரண்டோட சிக்னேச்சரும் சேமாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் அச்சீவ் பண்ணதுனால இது வந்து எல்எஸ்பி வைலேட் பண்ணாமல் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்எஸ்பினா ஒரு ஐடியா வந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் இப்போ உங்களுக்கு டவுட் வரும் நான் ஏன் இப்போ போயிட்டு நான் வந்து பேரண்ட்டை வச்சு சைல்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் நான் டேரெக்டாக பேரண்ட்டை வச்சே போட்டு நான் பாட்டு போவேன் இல்லை ஏன் ஏன் சைல்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த மாதிரி டிசைனாக நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தோணும் இப்போ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பேரண்டில் வந்து ஒரு பத்து மெத்தட் இருக்குதுன்னு அசியூம் பண்ணிங்க நீங்கள் வந்து அந்த பேரண்ட்டை வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏல வந்து ஒரு டென் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஏ தான் பேரண்ட்டு பியில் வந்து ஒரு சைல்டாக போட போகிறீங்க பியில் வந்து ஒரு ரெண்டு மெத்தட் தான் உங்களுக்கு தேவைன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ இப்போ நீங்கள் போய் அந்த ஏ வந்து பேரண்ட்டாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது கரெக்டாக இருக்காது இப்போ ரிமைனிங் எட்டு மெத்தட் வேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது இப்போ பேரண்ட் சைல்டுலாம் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் வந்து ஒரு கிளியர் பாண்ட் இருக்கணும் கரெக்டாக எல்லாமே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து பேரண்ட் சைல்டாக இருக்கணும் அதைதான் வந்து இந்த எல்எஸ்பி சொல்ல வருது பேரண்ட் சைல்டுனா சைல்டு வந்து கண்டிப்பாக பேரண்ட்டுக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து அந்த அதில் இருக்க ஒரு மெத்தருக்காக நீங்கள் வந்து இந்த மொத்தத்தையும் வந்து சைல்டாக இப்போ பேரண்ட்டில் இருக்க ஒரு மெத்தருக்காக நீங்கள் சைல்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ சைல்டுக்கு அந்த பேரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து ப்ராப்பர் டிசைன் கிடையாதுன்னு சொல்ல வராரு இப்போது நீங்கள் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணால் அவுட் புட் வராதான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக அவுட் புட் வரும் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன்லாம் ரன்லாம் ஆகும் பட் வந்து நாளைக்கு ஃப்யூச்சரில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதனா சேஞ்ச் வந்துச்சுன்னா மொத்தமாக சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி வரும் உங்களுக்கு ஒரு புது டெவலப்மெண்ட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் அதனால் அதெல்லாம் நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக இந்த ப்ரின்ஸிபலை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம்லாம் அரெஸ்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போ எல்எஸ்பின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் வந்து எல்லோரும் ரெகுலராக
child class must be substitute for a parent class substitute aichi and it should not give an incorrect output ipo idar pathina principal padi pathina parent class ku child class ellame potanga but output pathina orange nu vandirukku so adanalu vandu desired output varala namba edirpaatha output varala idu enna da neenga vandu theoretically pathinga na idu correct ah dhaan irukku ellame correct ah dhaan irukku but vandu output thappa irukadnal idhum lsp violate dhaan panudhu nu artham so idhu vandu correct ah format la மாற்றணும் எல்எஸ்பியாக அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் நான் அது அந்த கோடிங்கும் வச்சுருக்கேன் நான் டைப் பண்ணல எதுவும் டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காக இதை கமெண்ட் பண்ணி வச்சுப்போம் ஸோ இப்படி இருக்குது இது எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது பேரண்ட்டுக்கு சைல்டில் சப்ஸ்டியூட்டாக போடுறாங்க போட்டதுக்கப்புறம் அவுட்புட்டும் வருது பட் வந்த அவுட்புட் தப்பாக இருக்குது ஏன்னா ஆப்பிளோட கலர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு ஆனால் வந்தது என்னவோ ஆரஞ்சு ஸோ அதனால் என்ன தான் பிரின்ஸிபல் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாலும் அவுட்புட் தப்பாக இருந்தாலும் அது வைலேட் பண்ணதுன்னு தான் அர்த்தம் அதுக்காக இப்படி மாற்றிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ்ன்னு சொல்லி ஃப்ரூட்னு வச்சுட்டாங்க அதில் ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் கெட் கலர்னு மெத்தட் வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள் வந்து சைல்டு ஆகிடுச்சி இப்போ ஃப்ரூட் வந்து பேரண்ட் ஆகிடுச்சி அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள் அதை ஓவர் ஹெட் பண்ணி ரெட்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆரஞ்சு அதை ஓவர் ஹெட் பண்ணி ஆரஞ்சுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் பேரண்ட்டுக்கு சைல்டு சப்ஸ்டியூட்டாக போடணும் இப்போ பேரண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் ஸோ ஃப்ரூட்டுக்கு ஆப்பிள் சப்ஸ்டியூட்டு இங்கே ஃப்ரூட்டுக்கு ஆரஞ்சு சப்ஸ்டியூட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிளுக்கு வந்து ரெட் கலர்னு வரும் ஆரஞ்சுக்கு வந்து ஆரஞ்சு கலர்னு வரும் பார்த்தீங்களா வந்துச்சு ஸோ இதுதாங்க எல்எஸ்பி எல்எஸ்பினால் வந்து ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிப்போம் பேரண்ட் கிளாஸ் பேரண்ட் கிளாஸுக்கு சைல்டு கிளாஸ் கண்டிப்பாக சப்ஸ்டியூட்டாக இருக்கணும் அப்படி சப்ஸ்டியூட்டாக போடும்போது எந்த விதமான எரரும் வரக்கூடாது அதே மாதிரி சைல்டில் இருக்க பேரண்ட்டில் இருக்க மெத்தட் கண்டிப்பாக சைல்டுலையும் இருக்கணும் அது அந்த மெத்தட் மூலிமா வந்து எந்த ஒரு எக்ஸப்ஷனும் த்ரோ பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி பேரண்ட் சிக்னேச்சரும் சைல்டு சிக்னேச்சரும் சேமாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது புரியலன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ண